哈喽，大家好，欢迎各位回到你宝贝的指甲频道。我们要来谈啊指甲矫正的例子。这个例子在一开始的时候，其实状况非常的不好。来，我们看一下照片。哇哦，他的指甲指缘呢、啊、被他严重的破坏，他的指甲跟皮肤的界限都模糊在一起，很多地方还分不清楚什么是指甲，什么是皮肤。一开始矫正的时候，我们就预期哈状况应该不会太好，哈哈。但是哎，他矫正结果是超乎预期的。那我们看一下，哇，左边到右边花了二十五周，为什么会有这么好的矫正结果呢？当然是因为它保湿做得好。我们建议使用不含防腐剂、不含果酸，采用天然植物油与天然精油的紫原油跟万用膏。适量涂抹一天十次以上，好让你的皮肤状况可以赶快改善，加速指甲矫正的一个进度。那么在这一集里面呢，下面会分成六个章节来解释，分别是首次咨询、水晶指甲时期、水晶的底啊加凝胶，另外呢全凝胶时期，以及最后一次做指甲，还有检讨一下没有正确卸甲的问题啊。我们来看首次咨询这个例子，在一开始我们并不看好它。为什么？因为在二零一一年曾经矫正过一次，但是哈，他以为啊，矫正是不需要长期的，只要做一次就有效的，嗯，所以失败。那在二零一二年的时候呢，又来矫正了两次，那一次也失败，因为他认为不需要做日常保湿，好，所以前两次矫正都失败。哎。也要感谢这样的客户，让我们逐步的把我们的文章和我们的说明文越写越详细，好好让大家知道矫正需要半年以上，而且还要做好日常保湿呢。那他在二零一七年的时候再度来到你宝贝，这个时候我们已经导入了完整的 SOP， 好好的和大家做个完整的咨询，所以我们有交代，好，矫正计划呢是需要定期修补指甲，并且做好日常保湿的。那我们来看一下二零一七年指甲状况，他的皮肤有。严重的破坏、欸，指尖脱皮也非常的严重，而且还有硬茧呢。因为皮肤太严重，导致指甲表面有凹凸不均的状况，而且甲床有严重的萎缩跟外露。它的指甲形状呢也有扇形跟歪斜的状况。大拇指呢其实也有刚刚这些问题一模一样。顺便来看一下一开始的时候所有的照片，嗯，很严重吧？呵呵对。水晶指甲时期，由于指甲短于指肉的长度，所以采用水晶指甲来做处理，利用水晶的特性遮盖外露的甲床，来做到保护指甲跟保护甲床的一个目的。那由于水晶指甲非常的没有弹性，而且呢，如果指甲太长，撞鞋的时候还容易脱落，再加上水晶的材质容易吸收水汽，引起指甲变绿发霉，所以啊、哦，做水晶指甲时期，我们都建议两周内就要回来。我们看到水晶底加凝胶，在第六周的时候，我们就看到它。这个时候，因为它很认真的做好日常保湿，所以皮肤状况有明显的改善，尽量避免生活中的破坏也。所以啊，指甲其实保护的不错，真指甲都已经又开始遮盖甲床了。由于这次有进步，所以我们保留了大多数的水晶材质，当做人造指甲的基底，然后在上面呢去覆盖凝胶，采用一个复合式的材质去增加指甲的弹性跟韧度。全凝胶时期到第十二周的时候啊，因为它的保湿真的做得很不错，所以指尖的皮肤改善得非常好，新长出来的指甲也越来越健康。唯一担心的事情是，真甲前面有很多的撞痕跟凹折。为什么会这样？那是因为啊，指甲的长度虽然正常了，可是我们使用指甲的习惯还没有改变。短指甲的人很喜欢用指尖去抓东西，这需要几个月的时间哈去做调整，所以我们采用。高韧度的凝胶来保护指甲，也使用比较软的凝胶去吸收外界的撞击力，去做一个复合式的凝胶材质。我们来看一下第十五周指甲的照片。好，第十九周哦，进步不少。可惜的事情是，二十二周我们把照片搞丢了。<笑>最后一次凝胶，第二十五周是他最后一次做凝胶，指甲明显变长。可是它指甲延伸的速度太快了，赶不上它日常习惯的改变，所以啊，它的真指甲尖端还是有很多凹折啊、呃、跟撞击的一个痕迹，算是遇到这个指肉延伸速度有点卡关的现象。通常来说呢，当指甲已经变得健康了，准备要往漂亮之路去走的时候，需要持续的、坚持的继续做指甲矫正。并且努力做好指缘的保湿，再加上改变使用纸巾的习惯，降低生活上的破坏
，才能够逐步的让指甲从健康变到漂亮。没有正确卸甲，这个例子很可惜，没有正确卸甲。在此还是呼吁一下，指甲矫正需要正确的卸甲，因为问题指甲使用的原料呢是硬式的、不可卸式的凝胶。如果你自己去把它剥掉的话，它会伤害到指甲，这需要专业美甲师啊用手工的方式来做于卸除。矫正前后对比，左边是一开始，右边是二十五周，哇哦，改变非常非常的大。来，大拇指也看一下，呜、哦。改变也是非常惊人的，会有这么惊人的改变。除了矫正型凝胶很厉害，你宝贝的技术很厉害之外，更重要的事情是你宝贝的精油产品，我们不含防腐剂，不含果酸，只选用天然精油跟植物油，尤其是紫月油跟外用膏。好，在一天涂十次的情况下，非常认真推荐给所有矫正的客户。毕竟指甲的健康取决于皮肤的健康，有了健康的紫月。才有可能矫正出健康的指甲。那今天的例子就分享到这边。如果各位有什么想讨论的话，下面留言哦。拜拜。